வெல்கம் டு ஹெச்டிஎஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ்ல யூனிட் டுவெண்டி டூ என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த லெசன்ல உள்ள ஒரு டீடைல் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் லாங் ஆன்சர் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு டஸ் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரீசார்ஜ் கிரவுண்ட் வாட்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்னா நிலத்தடி நீர் அத ரீசார்ஜ் ரீசார்ஜ்னா அதிகப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம் இங்க மீனிங் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் நிலத்தடி நீரை வந்து அதிகப்படுத்துறது அப்படின்றதுதான் மீனிங் அத ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இத மொத்தமா பாக்கணும் மொத்தமா என்ன மீனிங்னா ரெயின் வாட்டர் மழை நீரை ஹார்வெஸ்டிங்னா சேகரிக்கிறது இல்லைன்னா அறுவடை பண்றதுன்னு சொல்லலாம் சேகரிக்கிறது இல்லைன்னா அறுவடை பண்றது அதுக்காக உபயோகப்படுத்துற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா அமைப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளா யோசிக்கணும்னா தொட்டி கட்டி நம்ம தண்ணி சேகரிக்கிறோமா அதுக்கு பேரு தான் அந்த தொட்டி எல்லாம் பைப்பு பைப் எல்லாம் போட்டு தொட்டி கட்டி அந்த தண்ணிய சேகரிப்போம்ல அதுக்கு பேரு தான் அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஹவு டஸ் அது வந்து எப்படி கிரவுண்ட் வாட்டர் நிலத்தடி நீரை அதிகரிக்குதுன்னு கேக்குறாங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சிச்சுன்னா ஆன்சர் ஈஸியா எழுதிடலாம் இந்த டீடைல் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இதுல ஆரம்பிக்கணும் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் இதுல ஆரம்பிச்சு எப்படி ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து நிலத்தடி நீரை அதிக அதிகப்படுத்துது அப்படின்றதுதான் இந்த கொஸ்டின் இப்ப அதுக்கு நம்ம மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் எப்படி பண்றாங்க அதை எழுதணும்னாலே அது மூலயமா எப்படி கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்ற விஷயம் இது உள்ளார இருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் முத ஏன் வந்து ஒரு ஆன்சர் இதுதான் எழுதுறோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப அதுல ரூஃப் ரூஃப் டாப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இது ஒண்ணு பார்க்க போறோம் அதுக்கு அடுத்தது ரீசார்ஜ் பிட் இந்த ஆன்சர் ஒண்ணு இந்த பாயிண்ட் ஒண்ணு பார்க்க போறோம் இப்ப இது ரெண்டுமே எழுதினாலே இந்த டீடெயிலுக்கு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்துடும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்ப்போம் இது நம்ம ஏற்கனவே வேற கொஸ்டின்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் இருந்தாலும் திரும்ப பார்ப்போம் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ரெயின் வாட்டரை சேகரிக்கிறது இல்லை அறுவடை பண்றதுக்கான முக்கியமான நோக்கம் பர்பஸ்னா நோக்கம் இஸ் டு மேக் த ரெயின் வாட்டர் பர்குலேட் அண்டர் த கிரவுண்ட் பர்குலேட்னா மண்ணுக்குள்ளார போயிட்டு அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போறதுன்னு அர்த்தம் அண்டர் த கிரவுண்ட் கிரவுண்டுக்குள்ளார மண்ணுக்கு அடியில தண்ணி வந்து பர்குலேட் ஆகி போகணும் தண்ணி வந்து அது உள்ளார புகுந்து போகணும்னு அர்த்தம் எந்த தண்ணி ரெயின் வாட்டர் மழையினால கிடைக்க பெறும் தண்ணி நிலத்துக்கு அடியில போகிறதுக்கு நம்ம பண்ணணும் அதுதான் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கோட முக்கியமான நோக்கம் அது எதுக்காக பண்றோம் சோ ஹாஸ் டு ரீசார்ஜ் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் நிலத்தடி நீர் மட்டம்னு சொல்லுவாங்க லெவல்னா மட்டம் அளவுன்னு சொல்லலாம் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை ரீசார்ஜ் பண்ணும் அதிகரிக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் முக்கியமா பண்றோம் இப்ப மெத்தட்ஸ் பார்ப்போம் இந்த மெத்தட்ஸ்ல மெத்தட்ஸ்னா அதை எப்படி பண்றாங்க அதை ஸ்டெப்பா எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்றத கொடுத்திருப்பாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து ரூஃப் டாப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வார்த்தை எல்லாம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த ஆன்சர் ரூஃப் டாப்னா ஒரு வீடு இருக்கு வீடோட மாடி இல்ல ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீட்டுக்கு மேல கூரை இல்ல ஷீட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதுல இருந்து கிடைக்கிற ரூஃப்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்குன்னா அதுக்கு மேல இருக்கிறதுக்கு பேரு ரூஃப் அதுல அந்த ரூஃப்ல எங்க இருக்கும் டாப்ல இருக்கும் அந்த ரூஃப் டாப்ல ரெயின் வாட்டர் கிடைக்கிறத ஹார்வெஸ்ட் சேகரிக்கணும் இப்ப பாயிண்ட் பார்ப்போம் ரூஃப் டாப் ஆர் எக்ஸலன்ட் ரெயின் கேச்சர்ஸ் ரூஃப் டாப் மூலயமா நம்ம ரெயின் வாட்டரை சேகரிச்சோன்னா அது ரொம்ப எக்ஸலண்டான மெத்தட் சூப்பரான மெத்தட் ரெயினை கேட்ச் பண்றதுக்கு ரெயினை பிடிக்கிறதுக்குன்னு அர்த்தம் சாதாரணமா நம்ம கேட்ச் வார்த்தை எல்லாம் பார்த்திருப்போமா அதே மாதிரிதான் கேட்சர்ஸ் பிடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் த ரெயின் வாட்டர் தட் ஃபால்ஸ் ஆன் த ரூஃப் ஆஃப் த ஹவுசஸ் எங்கெங்க எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெயின் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னா விழுது வானத்துல இருந்து வந்து எங்கெங்கெல்லாம் விழுதுன்னா ரூஃப் ஆஃப் த ஹவுசஸ் வீட்டோட மாடியில இல்ல ரூஃப்ல அப்பார்ட்மெண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்னா பெரிய பெரிய வீடுகள்லாம் ஒன்னா ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்டா இருக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேள்விப்படாதவங்களுக்கு நிறைய வீடுகள் வந்து ஒன்னா தொகுத்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்டா கொடுத்திருப்பாங்க ஒரு பெரிய பில்டிங் வச்சீங்க நெக்ஸ்ட் கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் வணிக வளாகம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ரொம்ப சிம்பிளா மால் இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஆபீஸ் அது மாதிரி கூட சொல்லலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்குற இடம் கம்பெனி அது மாதிரி சொல்லலாம் அது எல்லாமே கமர்ஷியல் பில்டிங் உள்
எங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் டேங்க் சர்ஃபேஸ்ல நிலத்துல இருக்கிற டேங்க் டேங்க்னா தொட்டின்னு அர்த்தம் இங்க அண்ட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் டொமஸ்டிக் பர்பசஸ் நம்ம வீட்டுக்கு தேவைக்கான என்னென்ன தேவையெல்லாம் இருக்குதோ அதுக்காக இந்த தண்ணியை உபயோகப்படுத்திக்கணும் இதுக்கு பேரு தான் ரூஃப் டாப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ரொம்ப சிம்பிள் இதை உங்களுக்கு டயக்ராம்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க இங்க பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதான் ரூஃப் உங்க புக்ல இருக்க டயக்ராம்ல கிளியராவே இருக்கும் இதான் ரூஃப் இது வந்து ஆன்லைன் புக்குன்றதுனால உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து கிளியரா இருக்காது ஆனா உங்க புக்ல கிளியரா இருக்கும் இதான் ரூஃப் அந்த ரூஃப்ல இருந்து பைப் எல்லாம் போட்டு அந்த தண்ணியை வந்து தொட்டியில இறக்கி இருப்பாங்க அந்த தண்ணியை எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மேல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரீசார்ஜ் பிட் செகண்ட் பாயிண்ட் ரீசார்ஜ் பிட் சில பேர் பேஜ் நம்பர் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க பேஜ் நம்பர் ஈஸியாவே பாத்துடலாம் டாபிக் வச்சு ஈஸியா பாத்துடலாம் ஒன்னும் கஷ்டம் கிடையாது நான் இப்ப இந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டாபிக் நடத்துறேன்றதுனால அந்த டாபிக் வந்தீங்கனால ஈஸியா கிடைச்சிடும் தெரியாதவங்களுக்கும் பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி டூல இருக்கு இந்த ஆன்சர் எல்லாம் நம்ம இப்ப பாக்குற ஆன்சர் இப்ப ரீசார்ஜ் பிட்ட பார்ப்போம் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இன் திஸ் மெத்தட் ரீசார்ஜ்னா நம்மளுக்கு தெரியும் தண்ணியா அதிகரிக்கிறது ரீசார்ஜ் பண்றது தீர தீர அதை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப போன்ல மொபைல்ல நம்மளுக்கு காசு தீர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போய் கடையில போய் ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம் இல்ல ஆன்லைன்ல ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேரு தான் ரீசார்ஜ் ஒண்ணு தீர்ந்துருச்சுன்னா அதை திரும்பவும் கொண்டு வர்றது பிட்டுனா இப்ப இங்க என்ன ரீசார்ஜ்னா மீனிங்னா தண்ணி தீர்ந்துருச்சுன்னா அந்த தண்ணியை மறுபடியும் அங்க ஃபில் பண்றதுன்னு அர்த்தம் நிலத்தடி நீர் கிரவுண்ட் வாட்டரை அந்த இடத்துல எடுத்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதை திரும்பவும் ரீசார்ஜ் பண்றோம் எது வழியா மழை நீரை சேகரிக்கிறது மூலயமா பிட்டுனா குழின்னு அர்த்தம் குழி ஓகேவா பள்ளம் வெட்டி தண்ணி சேகரிப்பாங்களோ அதுக்கு பேர் தான் பிட்டு இப்ப அந்த மெத்தட் படி இன் திஸ் மெத்தட் இந்த முறைப்படி த ரெயின் வாட்டர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்டட் ஃப்ரம் த ரூப் டாப்ஸ் ஆர் ஓபன் ஸ்பேசஸ் இதுவும் பாருங்க ஓபன் ஸ்பேசஸ்னா இப்ப வெளியில இடம்லாம் இருக்குல்ல இப்ப இது மாதிரி வெளியில இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் ஓபன் ஸ்பேசஸ் ரூப் டாப்னா வீட்டோட மேல இருக்கிற இடம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப ரூப் டாப்ல இருந்து சேகரிக்கிறது மட்டும் ரூப் டாப் ஹார்வெஸ்டிங் நம்ம போன மெத்தட் பார்த்தோம் ஆனா ரீசார்ஜ் பிட்டுனா என்னன்னா ரூப் டாப்ல இருந்தும் வர தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓபன் ஸ்பேசஸ் வெளியில இருக்குல்ல இடம்லாம் இப்ப இந்த இடம்லாம் இருக்குல்ல இங்க கிடைக்கிற தண்ணியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓபனா இருக்கிற இடம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓபனா இருக்கிற ஏரியான்னு அர்த்தம் அண்ட் இஸ் டைரக்டட் இன் டு த பர்குலேஷன் பேட்ஸ் அப்ப அந்த தண்ணிய ஒரு பைப்பு மாதிரி ஒரு வழி மாதிரி அமைச்சு அது மூலயமா அந்த தண்ணிய டைரக்ட் பண்ணும் டைரக்டா அதுக்கு வழி காட்டணும் எங்கன்னா பர்குலேஷன் பிட்டுக்கு பிட்டுனா ஒரு பள்ளம் வெட்டி அதுல தண்ணி சேகரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதை பெர்குலேஷன் பிட்டு ஏன் சொல்றாங்கன்னா அது மூலியமா தண்ணி வந்து பெர்குலேட் ஆகி நம்ம ஏற்கனவே அந்த வார்த்தை எல்லாம் பாத்துருக்கோம் புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா எல்லாமே ஈஸி பெர்குலேட் நம்ம ஏற்கனவே அந்த வார்த்தை பாத்துருக்கோம் பாருங்க அந்த வார்த்தையை வச்சுதான் இந்த பிட்டுக்கு பேரே வச்சிருக்காங்க பெர்குலேஷன் பிட்டுன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அப்ப அந்த தண்ணி வந்து அந்த பிட்டு அந்த குழி வழியா இறங்கி கிரவுண்ட் வாட்டரை ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அதனால அதுக்கு பேர் பெர்குலேஷன் பிட் த்ரூ பைப்ஸ் எதன் வழியா அதை ரீ இங்க டைரக்ட் பண்றாங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல வழி காட்டி வர்றோம்னு சொல்லி இருந்தாங்கல்ல அது எது வழியானா த்ரூ பைப்ஸ் பைப்ஸ் வழியா ஃபார் ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன்னா என்னன்னா இப்ப ரெயின் வாட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதை டைரக்டாவே கிரவுண்ட் உள்ளார அனுப்பாம ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப அந்த பர்குலேஷன் பிட்ல என்னென்னலாம் இருக்கும்னா சின்ன சின்ன கூழாங்கல் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன கல்லு அதெல்லாம் ஒன்னா கொட்டி வச்சிருப்பாங்க அதன் மூலியமா தண்ணி உள்ளார போச்சுன்னா ஃபில்டர் ஆகி சுத்தமா போகும்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் பில்ட்ரேஷன் அந்த மெத்தடுக்கு பேர் பில்ட்ரேஷன் இப்ப அந்த பில்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆப்டர் பில்ட்ரேஷன் பில்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெயின் வாட்டர் என்டர்ஸ் த ரீசார்ஜ் பேட்ஸ் ஆர் கிரவுண்ட் வெல்ஸ் ரீசார்ஜ் பிட்ஸுக்கு அதுக்கு உள்ளார இன்னும் தண்ணி போகும் ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப ஒரு கிணறு மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் இல்ல கிணறுல வந்து உங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாகும் மழை பெய்யும் போது கிணறுல தண்ணி அதிகமாகும் அது எப்படின்னா இந்த ரீசார்ஜ் பிட்டு இதுதான் ரீசார்ஜ் பிட்னு எடுத்துங்க உங்களுக்கு புரியுதுக்காக சொன்னா ஏதோ ஒரு தொட்டி அந்த தொட்டியில தண்ணிய சேகரிக்கணும் நீங்க அதை சேகரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த தண்ணிய சுத்தப்படுத்தி அனுப்பணும் அந்த தண்ணியை எப்படி சுத்தப்படுத்துவாங்கன்னா நிறைய மிஷின் வச்சும் சுத்தப்படுத்துவாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா கூழாங்கல் சொல்லுவாங்க அந்த கூழாங்கல்ல
இல்லைன்னா கிரவுண்ட் வெல் கிரவுண்ட் வெல்னா நிலத்துல இருக்கிற கிணறுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் தான் புரிஞ்சு படிங்க ஈஸியா எழுதிடலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல போடுங்க இதோட இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு வேற அடுத்தடுத்து வீடியோல நான் வேற வேற டீட்டெயில் அப்லோட் பண்றேன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க தேங